Hello, welcome back to Cricket Stars Analyzer YouTube channel. In this video, we will discuss the England vs India 5th Test Match in Pre-Match Analysis and Fantasy 11 Prediction. In this series, we will discuss the last year August Massa on the start and the Mudal Nala Test Portia Mudula on the Patina, India two one lead Pandranga, fifth test starter the Kumunadi, Indian camp lab, Silapirka, Covid Vandala, and the match on the postponed Panitanga, and the match down on the Ipanaka. First of all, Rendi team would have recent test form on the Pathala, England last one year on the Pathina. Padanale test matches on the play Paniranga, Adila, Nala Portilla on the win Paniranga, or a portilla told Vium, Nala Porti on the draw Paniranga, England would have win percentage on the Pathina, twenty eight point five seven Irikip, either way, India won the last one year, Padanore test portal on the play Paniranga, Adila, or a portilla win Paniranga, Mona Portilla told Vium, Rend match on the draw Paniranga, India would have win percentage on the Pathina, fifty four point five four on the Irikip. Artha in the TNPL season on the Pathinga Padina, Sportasi App Lab exclusive series later port contest on the available Irkiv, Adamutumalama in the TNPL season on the Pathinga, Sportasi App Tha on the sponsor on the Rikanga, Adanala in the series Mudiravarikum, exciting cash bonus offer, gadget contest Abdine, Naraya Vidamana offers on the Ninga, Edir Paklam, in the app or a link and invite code Elami description box on the Riki, Ninga TNPL matches on the play Pandaranding Abdina, Kandipa in the Viper on the Pine Bertikonga. In the video, if you are channel, subscribe to our channel and click the bell button. Subscribe to the Telegram channel link in the description box. Click the link and click on the link. Follow the cricket and the latest news. That's why we will share the fantasy cricket panel updates. You can search the Telegram app search box. Click the Analyzer and search the channel. You can join the channel. But join the channel. You can check the link and subscribe to the channel. You can join the channel in the Telegram channel. Subscribers on the Rikanga, Nama channel name, and area fake accounts on the circulate. I trick at the follow up on the Yamara Vandam and Nala Karta Pathi join Penanga. In the video of Pakar the Munadi, Ninga, you know, Nama channel already upload Penicra procedure to create a fantasy team. In the video, no Pakla Pina, and the video of Pathi, Ada Prama in the video of Paranga, Apata in the video and Sola Kuria Vishangal, Ungulaki detail on the Purium, and the video link on the I button name description box name Kurthaka, Kandipa in the video of Paranga. Now, in the video, we will match up the first July, Madhyam, Moon, Manik, Aramika, Pogi, Indian Arabic, Head Baston, Birmingham. Weather report on the Pathamna, first three days, when the cloudy weather when the expect Panala, Adakapara on the Pathina, fourth day, and the improved weather condition when the Nama expect Panala. Next up on the pitch report on the park lam in the ground up the varicum day one and a keep seamers rumbay when the help could be the recum adum cloudy condition irkar the alab seamers when the day one and a keep dominating on the rupanga batters for the varicum ball and allah ganich ana matime aunga survey panamudium in the ground up the varicum recent under the matches la on the pathina first nicks average score around 300 on the recup first up at panakuda team and the 300 kamala adikarada in the ground up the varicum or safest option on the irkum. Next one is recent form of England. England last time played in the match. There are three matches. There are one port and one port. There are two port and one port. There are two port. India for the Varicum, last up play upon Anja Machla, Moon Match Hitcher Kanga, Renda Match on the Tol Venture Kanga, Head to Head Record on the Path of Dina, overall, Nuthi Muppo the Test Portal when they play Panir Kanga, India Wom Englandum, Adela England when the Napathi Umbo the Portilum, India when the Muppathi Ur Portilum win Panir Kanga, Umbo the Porti when the draw Eric, last three years on the Pathamna, yet to Portugal play Panir Kanga, Adela England when the Renda Portilum, India when the Anja Portilum and the win Panir Kanga, Ur Porti when the draw Eric, in the venue for the Varicum, Yale Portugal when they play Panir Kanga, Adela. England when the R portilium, or a porti when the draw Eric, when you record at the Pata Oprina, England in the ground up play Pana, I am Bathi Muna Portugal, Irubathi yet to Portugal, a win Munit Kanga, India in the ground up play Pana, or a match may when the Tolu and Jurkanga. Final overall last three years when you win a record in the Nalithin, I'm analyzed Pana Mode, India versus England matches lap, England down the Nala performance Panit Kanga. Next, when you start in the park, first, when you start out, that is the match progression starts out. In the two, we analyze it. Simultaneous, the match is the pitch condition and team strength. In the two, we include it. That is the fact of the fact of the fact of the fact of the procedure to create a fantasy team video. When you start, first, the pace versus spin performance graph. In the last three years, we play in the ground. We play in the ground. We play in the ground. Adalah most of the wickets bandar fast bowlers tahu, anda terkangga. Aini bateri rendah wicket gel bandar fast bowlers tahu, anda terkangga. 
பதினேழு விக்கெட்டுகள் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இருக்குது அதாவது இருபத்தி எட்டு ரன்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக இருபத்தி எட்டு ரன்கள் விட்டுக் கொடுக்கறதுக்குள்ளே ஒரு விக்கெட் வந்து எடுக்கிறாங்க இதுவே ஸ்பின்னர்ஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ரன்கள் விட்டுக் கொடுக்கறதுக்குள்ள ஒரு விக்கெட் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் வந்து நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவுட் கம்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது போல் ரெண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் வந்து பிளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணங்களும் செகண்டாக பேட் பண்ணங்களும் தலா ஒரு போட்டியில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க வென் ஆவரேஜ்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இனிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் டூ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் த்ரீ எயிட்டி ஒன் ஆகும் வந்து இருக்கு தேர்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் த்ரீ நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகும் ஃபோர்த் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோரிங் படம் வந்து பார்க்கலாம் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக இங்கே நடந்த ரெண்டு போட்டியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் அந்த ரெண்டு போட்டியுமே வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலாந்து டீம் ப்ரிவியூ வந்து பார்க்கலாம் இங்கிலாந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது போல லாஸ்ட் ஒன் இயராக வெறும் நாலு டெஸ்ட் போட்டிகள் தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ரீசெண்டாக அந்த டீமோட கேப்டனா பென் ஸ்டோக்ஸும் ஹெட் கோச்சாக வந்து பிரண்டன் மெக்கலும் வந்து பதிவு வைத்ததுக்கு அப்புறமா இங்கிலாந்து டீமில் நிறைய வந்து மாற்றங்கள் வந்து இருக்குது ரீசெண்டாக நியூசிலாண்டுக்கு எதிராக ஒரு சூப்பர் பானா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டீமோட ஜானி பேர்ஸ்டோ ஒரு சூப்பர் பானா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு நியூசிலாண்டு சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் இங்கிலாந்து டீம் கன்ஃபார்ம் பிளேயிங் லெவன் வந்து பார்க்கலாம் ஜாக் ராலி அலெக்ஸ் லீஸ் ஒல்லி போப் ஜோ ரூட் ஜானி பேர்ஸ்டோ பென் ஸ்டோக்ஸ் சாம் பில்லிங்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் மேத்யூ பாட்ஸ் ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் ஜாக் லீச் நெக்ஸ்ட் வந்து டீம் கம்போஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த டீமோட மெயின் பேட்டர்ஸா ஜாக் ராலி ஜோ ரூட் ஜானி பேர்ஸ்டோ பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து இருக்காங்க மெயின் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸா ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் மேத்யூ பாட்ஸ் பென் ஸ்டோக்ஸும் மெயின் ஸ்பின்னராக வந்து ஜாக் லீச் வந்து இருக்காரு ஜோ ரூட் ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்ட் பண்ணுவாரு நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓப்பனர்ஸில் ஜாக் ராலி ரீசெண்டாக ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துட்டு வராரு அலெக்ஸ் லீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் மூணு மேட்சில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக இருக்கு ஓல்லி போப் வந்து பார்த்தோன்னா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச்லையும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒரு ஹண்ட்ரடும் ஒரு ஃபிஃப்டியும் வந்து இருக்கு ஜோ ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அவர் ப்ளே பண்ண நியூசிலாந்து சீரீஸில் ஒரு சூப்பர் பானா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு ரெண்டு ஹண்ட்ரட் வந்து அடிச்சிருக்காரு அதே போல் தான் வந்து ஜானி பேர்ஸ்டாவும் இவர் நியூசிலாந்து சீரீஸில் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு இவரும் ரெண்டு ஹண்ட்ரட் வந்து அடிச்சிருக்காரு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் பேட்டிங் அவுட்டும் பவுலிங் அவுட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு ஒரு சில மேட்சஸ் தான் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து சாம் பில்லிங்ஸ் ரீசெண்டாக வந்து டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு இவர் ப்ளே பண்ண லாஸ்ட் அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு சூப்பர் பானா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக மேட்டி பாட்ஸ் அவர் வந்து ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேட்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நியூசிலாண்டுக்கு எதிரான ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து ஏழு விக்கெட் வந்து எடுத்திருந்தாரு மேத்யூ பாட்ஸ் அடுத்ததா இங்கிலாந்து பேட்டர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் டெஸ்ட் போட்டியாக இருக்கிறதால ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் இன்னிங்ஸையும் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இன்னிங்ஸையும் நான் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஜாக் ராலி இவர் ஃபர்ஸ்ட்டாக இந்தியாவுக்கு எதிராக பேட் பண்ணும்போது ஆறு போட்டியில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரன்கள் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஒரு புவர் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு ஜாக் ராலி அடுத்ததாக அலெக்ஸ் லீஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக இன்னும் வந்து ப்ளே பண்ணலை ஒல்லி போப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஸ்டாட்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஒரு போட்டியில் பெஸ்ட்டாக எயிட்டி ஒன் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்தியாவுக்கு எதிராக அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா ஜோ ரூட் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டாட்ஸுமே வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்து இருக்குது குறிப்பாக செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டாக பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃப
இன்னிங்ஸில் சிக்ஸ் விக்கெட் ஹாலும் வந்து எடுத்திருக்காரு அதனால் இந்த மேட்சில் இங்கிலாந்து வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணுறது வந்துச்சு அப்படின்னா ஆண்ட்ரஸனை நீங்கள் வந்து கிராண்ட் லீக்கில் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் லீக்லேயும் வந்து நீங்கள் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்ததான் வந்து ஸ்டுவர்ட் ப்ராட் இவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸுமே வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு இன்னிங்ஸுமே வந்து பெஸ்ட்டாக சிக்ஸ் விக்கெட் ஹால் வந்து எடுத்திருக்காரு வெனியூவில் வந்து பார்த்தோம்னா இவருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸாக வந்து நல்லா இருக்குது பதினோரு இன்னிங்ஸில் இருபத்தி ஆறு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு அடுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸுமே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது குறிப்பாக செகண்டாக பால் பண்ணும்போது பதினாறு இன்னிங்ஸில் இருபத்தி நாலு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸுமே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது குறிப்பாக செகண்டாக பால் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைக்கெட் வந்து நல்லா இருக்கு ஆவரேஜும் வந்து பெஸ்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மேத்யூ பாட்ஸ் இன்னும் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்து ஆடினது இல்லை அடுத்ததான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாக் லிச் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அஞ்சு இன்னிங்ஸில் பன்னெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு பெஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோர் விக்கெட் ஹாலும் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேக் ஓவர் டர்ன் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஃபஸ்ட்டாக பால் பண்ணும்போது நாலு இன்னிங்ஸில் எட்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு த்ரீ விக்கெட் ஹாலும் வந்து இருக்குது அடுத்ததா இந்தியா டீம் பிரிவி வந்து பார்க்கலாம் இந்தியா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தோம்னா ஐபிஎலுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சீரீஸில் நல்லாவே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சீரீஸோட ஃபஸ்ட்டு நாலு டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சார்பாக கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவும் கே எல் ராகுல் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து சூப்பராக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஃபிஃப்த் டெஸ்ட்டில் அந்த ரெண்டு பேருமே இல்லாதது இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செட் பேக்காக வந்து இருக்கும் விராட் கோலியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக அவ்வளோக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபார்மில் வந்து இல்லை இந்த போட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்காக வந்து இருக்கும் அடுத்ததா இந்தியன் டீம் பாசிபிள் பிள்ளைங்களா வந்து பார்க்கலாம் சுப்மேன் கில் அனுமா விஹாரி சத்தீஸ்வர் புஜாரா விராத் கோலி ஸ்ரேயா சையர் ரிஷப் பண்ட் ரவீந்திர ஜடேஜா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் முகமது ஷமி ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா முகமத் சிராஜ் பிச் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறதால இந்தியாவும் வந்து ஒரு ஸ்பின்னரோட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் வந்து அதிகம் அதனால் அஸ்வின் அவருக்கு பதிலாக வந்து ஷர்துல் தாகூர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டீம் கம்போஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த டீமோட மெயின் பேட்டர்ஸாக சுப்மேன் கில் சத்தீஸ்வர் புஜாரா விராத் கோலி ரிஷப் பண்ட் வந்து இருக்காங்க மெயின் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸாக ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா முகமது ஷமி முகமது சிராஜும் மெயின் ஸ்பின்னர்ஸாக வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து இருக்காங்க ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அனுமா விகாரி வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓபனர்ஸில் ஷுப்மேன் கில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததான் வந்து அனுமா விகாரி ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண லிஸ்டே கேமில் இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு ஃபிஃப்டி ஒரு சென்ச்சுரி வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து புஜாரா ரீசெண்டாக இங்கிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டி மேட்சஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருந்தார் அதில் ஒரு சூப்பர்பான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு சென்ச்சுரியும் ரெண்டு டபுள் சென்ச்சுரியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மில் வந்து இருக்கார் சத்தீஸ்வர் புஜாரா நெக்ஸ்ட் வந்து விராட் கோலி இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து ஸ்ரேயா சையர் இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சுமே ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஷப் பண்ட் ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண ப்ராக்டிஸ் கேமில் செவன்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு மற்ற மேட்சஸ் எல்லாமே ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அடுத்ததா ரவீந்திர ஜடேஜா இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு மற்ற மேட்ச் எல்லாமே வந்து விக்கெட் லெஸ்ஸாக வந்து இருந்திருக்காரு அஸ்வின் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு முகமது ஷமி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக வந்து ஏழு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஜாஸ்பிட் பும்ரா லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக பத்து விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதில் ஒரு ஃபைவ் விக்கெட் ஹாலும் வந்து இருக்கு முகமது சிராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரு விக்கெட் தான் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து இ
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஒம்பது இன்னிங்ஸில் இருபது விக்கெட்டுகளும் செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஏழு இன்னிங்ஸில் பதினாறு விக்கெட்டுகளும் வந்து எடுத்திருக்காரு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அடுத்ததான் வந்து முகமது ஷமீப் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் மூணு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அடுத்தா வந்து முகமது சிராஜ் இங்கிலாந்து டீமுக்கு எதிராக செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஏழு இன்னிங்ஸில் பன்னெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது இருபத்தி ஓர் இன்னிங்ஸில் ஐம்பத்தி எட்டு விக்கெட்டுகளும் செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது பதினா பதினாலு போட்டிகளில் முப்பது விக்கெட்டுகளும் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் ஏழு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜடேஜா இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஃபஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஸ்டார்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது பதினாறு இன்னிங்ஸில் முப்பத்தி எட்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு அதில் பெஸ்ட்டாக ஒரு செவன் விக்கெட் ஹாலும் வந்து எடுத்திருக்காரு அடுத்ததாக வந்து ஷர்துல் தாகூர் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது அடுத்ததான் வந்து உமேஷ் யாதவ் இவருக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் மூணு விக்கெட்டுகள் எடுத்திருக்காரு அடுத்ததான் இந்த மேட்சுக்கான ஃபேன்டசி டீம் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் அப்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து விராட் கோலி வர்சஸ் ஜேம்ஸ் ஆண்ட்ரசன் ஜேம்ஸ் ஆண்ட்ரசனோட பாலில் ஏழு தடவை அவுட் ஆயிருக்காரு பட் ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக தான் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோ ரூட் வர்சஸ் ஜாஸ்பிட் பும்ரா ஜாஸ்பிட் பும்ராவோட பாலில் ஆறு தடவை அவுட் ஆயிருக்காரு ஜோ ரூட் ஆவரேஜ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜானி பேர்ஸ்டோ வர்சஸ் முகமது சிராஜ் முகமது சிராஜோட பாலில் நாலு தடவை அவுட் ஆயிருக்காரு ஜானி பேர்ஸ்டோ இதில் என்ன நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஆவரேஜ் கொஞ்சம் போராக தான் வந்து இருக்கு இப்போ ஃபேன்டசி டீம் வந்து பார்க்கலாம் விக்கெட் கீப்பர் கேட்டகரியில் ஜானி பேர்ஸ்டோ ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருப்பார் மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா சாம் பில்லிங்ஸ் அண்ட் ரிஷப் பண்ட் வந்து இருக்காங்க இதில் ரிஷப் பண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்த டீமில் ஒரு பவுலருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ரிஷப் பண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் லிமிடெட் ஓவர் கேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு ரிஷப் பண்ட் ரீசெண்டாக பட் இதுவே டெஸ்ட் போட்டிகள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர்பான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு வராரு லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே பேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சத்தீஸ்வர் புஜாரா விராட் கோலி அண்ட் ஜோரூட் இந்த மூணு பேருமே ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருப்பாங்க டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒல்லி போப்பை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரீசெண்டாக நியூசிலாண்ட் சீரீஸில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு இங்கிலாந்து செகண்டாக பேட் பண்ணுறது வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டீமோட ஓப்பனர்ஸில் ஒருத்தர் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் சத்தீஸ்வர் புஜாரா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டார்ட்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பர் பான ஃபார்மில் வந்து இருக்கார் அதே போல் தான் வந்து ஜோரூட்டும் ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண நியூ நியூசிலாண்ட் சீரீஸில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தார் விராட் கோலி மட்டும்தான் வந்து ஒரு மீடியம் ரேஞ்சில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துட்டு வராரு ரீசெண்டாக ஆல்ரவுண்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா அண்ட் பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க இருந்தாலும் நான் செலக்ட் பண்ணதுக்கான காரணம் இவங்க வந்து ஆல்ரவுண்டராக இருக்கிறதால தான் இவங்களுக்கு பதிலாக அதாவது நீங்கள் ஜிஎல் ப்ளே பண்ணுறது வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு பதிலாக ரிஷப் பண்ணிட்டையோ அப்படி இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரியோ வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது சிராஜ் ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் ஸ்டுவர்ட் ப்ராட் அண்ட் மேத்யூ பாட்ஸ் இந்த அஞ்சு பேர்த்தையும் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலாந்து வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணது வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மேத்யூ பாட்ஸை வந்து பிக் பண்ணலாம் ஏன்னா பிச் கண்டிஷன் ஆகட்டும் அதே போல் இவர் இப்போ இருக்கிற ஃபார்ம் ஆகட்டும் அதுக்கு கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஒருவேளை இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணது வந்துச்சு அப்படின்னா முகமது சிராஜ் அப்படி இல்லைன்னா ஷர்துல் தாகூர் ப்ளே பண்ணதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷர்துல் தாகூரை வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணலாம் பேட்டிங்லேயும் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுப்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு ஜோ ரூட் அண்ட் ஜானி பார்ஸ்டோ இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து காமன் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து இருக்காங்க அதர் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஜாஸ்பிரி